യാക്കുൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ദഹനവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കുടിക്കൂ യാക്കുൾട്ട് ദിവസേന ആദ്യം തന്റെ ഈ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങുന്ന ബുദ്ധി ഒക്കെ ഒന്ന് തലയിലേക്ക് കയറട്ടെ ഇല്ല ഇത് അതൊന്നും മനസ്സിലാവൂല നല്ലോണം കലയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ പറട്ടെ മോനെ ഡിറക്ഷൻ സ്കൂളില് ഫംഗ്ഷൻ പോയി ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളുടെ സിസ്റ്ററാണ് പുള്ളിക്കാരി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരി വന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പുള്ളിക്കാർ കുറച്ചോടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി പാവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൈഡിലാക്കിയായിരുന്നു ഗൗരി ഗണേഷ് എങ്ങനെയാ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അന്നും ചോദിച്ചില്ല ചോദിച്ചോന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല 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 വാഴപ്പഴ തോൽ വഴിക്ക് വിഴുന്ന വാലിബർ ഉയർ ഊസൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൗരിയുടെ വോയിസ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വോയിസ് അല്ല കുറച്ച് ബാസുള്ളാരുണ്ട് ആ ബാസല്ല ബേസ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും ഗൗരി ലക്ഷ്മി ആൻഡ് ഗണേഷ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഡൈ വിത്ത് ലവ് ഓരോ തവണ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റൈലുകളിലാണ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഗൗരിയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തിയ ഒരാളായിട്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇടയ്ക്കുള്ള കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു സ്റ്റൈലായിരുന്നു ഇന്ന് ആ കളറൊക്കെ ചെയ്ത മറ്റൊരാള് ഗണേഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഈ സ്പ്രിങ് മുടിയാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സും ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് തേടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ജനറലി ഉണ്ട് എന്നാൽ ചില കപ്പിൾസിനെ കാണുമ്പോൾ ചേട്ടനും നീത്തിയും പോലെ അതാണ് നിങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു ഗൗരിയെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ചോദ്യായിരിക്കും അതാണോ എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ ടാറ്റു കാണുമ്പോഴേക്കുള്ള അല്ലെ ഇത്രയും ടാറ്റു മടുക്കുന്നില്ലേ ഇനി 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 എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം ഉണ്ടോ മിക്കവാറും കഴുത്തിൽ വരണം ആണോ ഈ നമ്മളീ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും താമസിക്കുന്ന ചേർത്തലയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലല്ലേ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചോട്ട് വരൂല അതിനുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവാണോ ഇത് അടുത്തേക്ക് വരില്ല ഇത് വേദന എടുക്കൂലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സ്കൂളില് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയി ചെറിയൊരു സ്കൂളാണ് കൊല്ലം ഭാഗത്ത് എവിടെ ചെറിയൊരു സ്കൂളില് ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു സിസ്റ്റർ ആണ് പുള്ളിക്കാരി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരി വന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പുള്ളിക്കാരി കുറച്ചോടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി പാവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൈഡിലാക്കി തന്നെ അത്രയും പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാം ഇത് വേദന എടുക്കൂല അപ്പൊ ഇത്രയും വേദന ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയുള്ളോ താഴേക്ക് 
അല്ല ഒരു ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റിന് സ്ഥിരമായി കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ടുപേരും ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടും നല്ല നിറയെ ഷോസ് ഇപ്പൊ ഒരു ആൽബം വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആൽബം ആണ് ഏഴ് പാട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് റിലീസ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ എന്താണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഷോസും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊറോണ വരുന്നു ഷോസ് ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്നു കുറെ കാലം വീട്ടിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇങ്ങനെ 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 പല പല കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പറയാറുള്ള ഒരു വറി എന്താണ് സിനിമാ പാട്ടുകളിലേക്ക് ഗൗരിനെ അധികം കാണാതെ വരുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടോ എന്താണ് മൂവിയിലേക്കൊന്നും ഒരുപാട് പാട്ട് വരാത്തതെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ഇല്ല ഗണേഷ് ആക്ച്വലി എന്റെ ഫാനായിരുന്നു അപ്പം തോണി ഫസ്റ്റ് തോണി അപ്പൊ തോണി പാട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഫാനായിരുന്നു അപ്പൊ ചെന്നൈൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് കാണാൻ വന്നിട്ട് സെൽഫി എടുത്ത് പോയി ഫാൻ ആണെന്ന് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വന്ന സെൽഫി എടുത്ത് എനിക്ക് അതൊന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓർമ്മയുണ്ട് വന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഷോയ്ക്ക് ഗണേഷ് ഡ്രംസ് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിഞ്ഞിട്ടല്ല എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പോയത് അപ്പൊ അന്നും ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് പ്ലേ ചെയ്യണ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പ്ലേയിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ അടുത്തൊരു ഷോയ്ക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു അങ്ങനെ കമ്പനി അടിച്ച് കമ്പനി അടിച്ച് കമ്പനി അടിച്ച് കമ്പനി അടിച്ചു തമിഴ് പഠിച്ചോ ഗണേഷ് ചേട്ടാ മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം ഞാനങ്ങനെ ഇതുവരെ പുള്ളിക്കാരനെ തമിഴില് സംസാരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനാണ് മലയാളം പഠിച്ചത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഓൾറെഡി തമിഴും അറിയാം സോ വെൻ ഐ ടോക്ക് ടു ഹർ ഞാൻ തമിഴ് പേശാം മലയാളത്തില് വാഴപ്പഴ തോൽ വഴിക്ക് വിഴുത് വാലിബർ ഉയർ ഊസൽ വാഴപ്പഴത്തോൽ വഴുക്കി വിഴുന്ത വാലിബർ ഉയർ ഊസൽ വാഴപ്പഴത്തോൾ വഴുക്കി വിഴുന്ത വാഴപ്പഴത്തോൾ വഴുക്കി വിഴുന്ത വാലിബർ ഉയർ വാഴപ്പഴത്തോൾ വഴുക്കി വിഴുന്ത വാലിബർ ഉയർ ഭയങ്കര സന്ത പോട്ടത് അപ്പറം ഞാൻ ഇതാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചില വാക്കില് ചോറി ചൊറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തമാശക്കും പറയും മാത്രം കേട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാവാതെ മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മിസ്കമ്മ്യൂണി
എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഞാനിതിന് മുന്നേ തന്നെ ചെന്നൈയിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ചോടെ അറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ആരാ തമിഴ് പടമൊക്കെ കാണുന്നല്ലേ ശരിയാ ശരിയാ കുറച്ച് മലയാളം പടം ഒക്കെ കൂടുതൽ കാണും കേട്ടോ ആക്ച്വലി ആരോന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് പാടിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഏതായാലും ഡിറ്റമിൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അതിരു കാക്കും മലയൊന്ന് തൊടുത്തേ എന്നുള്ള പാട്ട് ആ പാട്ടൊന്ന് പാടാവോ അതിരു കാക്കും മലയൊന്ന് തൊടുത്തേ തൊടുത്തേ അതിരു കാക്കും മലയൊന്ന് തൊടുത്തേ തൊടുത്തേ തകത അങ്ങോ കിഴക്കത്തെ ചിന്താമര കുളിവിൻ്റെ ഈറ്റുള്ള തറയിൽ പേറ്റു നോവിൻ പേരാറവ ഉരുകിയൊലിച്ചേ തകതകഥ എന്തല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൗരിയുടെ വോയിസ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വോയിസ് അല്ല കുറച്ച് ബാസുള്ള അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ബാസല്ല ബീസ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ പലതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് കച്ചേരി പടിയിലുള്ള ഹോയ് പഞ്ചാബിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടേയിരിക്കും ഇഷ്ടായില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങ് വരുന്ന കഴിക്കണ്ട ഗണേഷ് മലയാളം പാട്ടുകളൊക്കെ അറിയാവോ കുറച്ച് പഴയ പാട്ടുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ എന്തോ ഇല്ല വാടണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ ഞാനൊരു ഗെയിം ചെയ്യാൻ കളിക്കാൻ പോവാം ആ ഗെയിമിന് തോറ്റു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പാട്ട് പാടേണ്ടി വരും ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിഷ്മെന്റ് അല്ല അത് പറഞ്ഞു തരും ഗൗരി പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു തരും ആ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഓരോ മലയാളം പാട്ടുകളാണ് പക്ഷെ ഈ മലയാളം പാട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് അതായത് ലിറിക്സ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ജിലേബിയോ അങ്ങനെ പറയുന്ന എനിക്ക് അറിയാം രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരുടെ പാട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഏതാ പാട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ആ പാട്ട് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പാടേണ്ടി വരുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റൂള് റൂളായിട്ട് വെക്കണം അതെ പക്ഷെ എന്റെ എനിക്ക് എന്തോ തെറ്റുപറ്റി പോയതാണ് ഏത് പാട്ടായിരുന്നു അത് ഇത് തോണി ആ തോണി ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സോങ് ആ വളരെ ഹിറ്റ് ആയൊരു പാട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് പാടാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് കണ്ണാടി ചില്ലായി തലചായ്ച്ചു നിൽക്കും ചില്ലകൾ താൻ കീഴേ നേരം വെളുത്താലും മാനം കറുത്താലും പാട്ടിന്റെ മടിയിൽ ചായഞ്ഞു ചരിഞ്ഞു മിരിപ്പുണ്ട് തോണി 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 ഞാനിവിടുണ്ടെന്നേ തോണി 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 വേഗം വായൻ്റെ ഈ പാട്ടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വലിയൊരു ക്ലൂ കൊടുത്ത് ബോട്ട് ബോട്ടെന്ന് പലതവണ എഴുതി വെച്ചു ഇല്ല ഒറ്റ തവണ ബോട്ട് ആ ബോട്ട് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഹോയ് പഞ്ചാബി അല്ലെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കണം എന്നുള്ളപ്പോ ഹോയ് പഞ്ചാബിലേക്ക് വരണം കേട്ടോ എനിക്ക് ടി വിയുടെ ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ മുന്നോ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് മടിയുണ്ടെന്ന് കുഴപ്പമില്ല ഓ കാണുമ്പോ തന്നെ വളരെ രസായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ ജ്യൂസ് ആരൊക്കെ എടുക്കണേ എന്നൊക്കെ തീരുമാനമായോ ആണ് വേണ്ട വേണ്ട എടുത്തോ ഇത് നല്ലതാണല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇതും സൈഡിൽ പാരലായിട്ട് നടക്കട്ടെ അല്ലേ പറയുന്നത് ഗണേഷിനെ കൊണ്ട് പാടിക്കാനോട്ട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പ്ലീസ് അതെന്ത് കാതുകുത്താൻ എപ്പോ വരും അമ്മ കണ്ണോട് കാണുമ്പോ കണ്ണോട് കണ്ണ് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോട് നോക്കി കാതോട് കാതിലൊന്ന് ചൊല്ലി എന്തൊരിഷ്ടമാ ഒരു പാട്ട് രണ്ട് പാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടാനുള്ള എന്റെ ഒരു തൊലിക്കെട്ടി സമ്മതിക്കണോ അല്ലെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും ക്രൂരത അങ്ങനെയാ ഞാൻ എന്താന്ന് അറിയില്ല പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോണ്ണം കൂടെ എടുത്ത് നമുക്ക് നിർത്താം Oh, the evening of May. Ah. What's in your lips? Is that the beauty? Mm. If your dear girl... Of your lips. <laughs> oh, darling. <laughs> you tell me loveliness to fall from the sky. Mm. She can go. Okay. Please. May. 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 ചിങ്ങം കന്നിത്തുല്ല അങ്ങനെ അയ്യോ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ മലയാളം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരുപാട് ഫുഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കട്ടെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഒന്നും പോകല്ലേ അങ്ങനെ ഈ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിനിമയിലും നമ്മുടെ ചാൻസസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഗൗരിക്കും ഒരു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങിന് ഒക്കെ നമ്മുടെ പല ചാൻസുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നല്ലേ അതല്ല ാണ് <laughs> 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 ശബ്ദായിരിക്കും <laughs> 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 പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറോട് ചെന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാരും അറിയാം എല്ലാരെയും പേഴ്സണലി അറിയാം അതൊക്കെ ഉണ്ട് 
പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നഷ്ടമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾ അത് പ്രത്യേകിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയാ എയിം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിച്ചാലോ അല്ലേ പുതിയ ഗെയിം വരട്ടെ അതെ അപ്പൊ എവിടെ പുതിയ ഗെയിം എടുത്തോണ്ട് വരും ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മള് ഓരോരോ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടല്ലേ പാട്ടല്ല പക്ഷെ സിനിമയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് പൊട്ടിച്ച് ഈ സിനിമയുടെ പേരെടുക്ക എനിക്കും അറിയില്ല ഇത് ഏതൊക്കെ സിനിമയുടെ പേരെന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് എനിക്ക് വരച്ചു കാണിച്ചു തരണം ഏതാ സിനിമ പറയണം അതെ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ എടുത്താ അടുത്തോ ഞാൻ എടുക്കും ഏതാ വേണ്ട ഏതോ വേണ്ട എടുത്തോ ഒന്ന് പിടിച്ചോ എന്റെ അമ്മ അതന്നെ വരയ്ക്കാനുള്ള പേപ്പറും മേനൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയണല്ലോ ഒന്ന് കാണിക്കോ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പാപ്പ പറയാം അപ്പാപ്പ അപ്പാപ്പ ലൈവായിട്ട് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ബൾബ് ബൾബുള്ള ബൾബ് ലൈറ്റ് 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 ഉള്ള സ്ഥലം എവിടാന്നോ വെളിച്ചം വെളിച്ചം വെളിച്ചത്തിന്റെ വേറെ വാക്ക് വെളിച്ചത്തിന് പ്രകാശം 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 പറക്കട്ടെ പരക്കട്ടെ ഇവിടെ മുന്നിൽ വേറെ വാക്കുണ്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പ്രകാശം ഓക്കെ അടുത്ത ഞാൻ എടുക്കാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കോ ആ ഞാൻ വരയ്ക്കും എനിക്ക് ഞാൻ പണ്ടേ വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര മിടിക്കുക ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനിങ്ങനെ കാല് വരയ്ക്കൂ ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഞാൻ സംശയിച്ച് ചിലപ്പോ ഗൗരിക്ക് കിട്ടും ഞാൻ പിന്നെയും വിചാരിച്ച് എങ്ങനെ ആന അലറലോട് പടം എങ്ങനെ ഇത്രക്ക് കണക്ട് ആയോ കണ്ടോ ഭർത്താവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയും വാ വണ്ടർഫുൾ കിട്ടിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചതാണോ ആ നിങ്ങളുടെ ഗംഭീര പടം വരച്ചു വരുമ്പത്തേക്ക് വേറെ വല്ലോ ആവും ഇത് കിട്ടിയാ ബാക്കി കിട്ടുവോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലും അറിയാൻ പറ്റും കുടുംബം അല്ലെ കുടുംബം കുടുംബത്തിൽ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ബാവ അനിയൻ ബാവ ചേട്ടന്റെ വേറെ വാക്ക് ജ്യേഷ്ഠൻ ബ്രദർ ബ്രദർ ബിഗ് ബ്രദർ ഇതെന്താ ബിഗിനെന്താ ബിഗ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ബിഗ് വണ്ടർഫുൾ ബിഗ് ഇത് വളരെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മള് ഭയങ്കര ഈസി നമ്മള് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിക്ചറിനെ ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് പോയോ അല്ലല്ലോ ഇത് രണ്ടു പൊണ്ണാലേ വന്നു ലവ് ഹാർട്ട് പ്രണയം പ്രേമം പ്രണയം ഞാൻ 
മലയില് കേറി പോയോ മലയെന്ന് ഇറങ്ങി വന്നോ മരിച്ചോ ആ ഇത് നല്ലത് വെരി ഗുഡ് ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് വൺ നൈസ് ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോന്ന് വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് കരഞ്ഞ ഇതില്ല ഓക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചാടിയോ ഇല്ലല്ല അത് നാ പറയണം ഇപ്പോ ആ വാസ്നകൾ എല്ലാം പറയുന്നത് ആ അത് ലൗ ആ മൂവി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ ക്ലാപ്പ് ബോർഡ് ബോർഡ് ലവ് സിനിമ എഴുതി കാണിക്കാൻ പോകണം ഡിറക്ഷൻ ആ ക്ലാപ്പ് ബോർഡ് ക്ലാപ്പ് ബോർഡിനെ ഡിറക്ട് ചെയ്തോ സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ ആക്ടർ ലവ് ആക്ടറിന്റെ വേറെ വേറെ അയ്യോ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്ട്രെസ് ഇത് ആക്കണ ആളാണോ വേറെ ഒരു പറഞ്ഞൊരു ക്ലൂതാണ് ദൈവമേ അത് അത് ക്യാമറ ക്യാമറമാൻ ക്യാമറമാൻ്റെ ലുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് സൈറ്റ് ഇടി തൊഴിലൊക്കെ വരുന്ന എനിക്ക് ക്യാമറയല്ലേ ക്യാമറ ക്യാമറയുടെ ഡയറക്ടറാണോ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത വാക്ക് നോക്കി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ എല്ലാം വെരി നൈസ് ഒന്ന് പോയായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും വെരി നൈസ് ലൈഫില് രാക്ഷസൻ പ്രേതം ഭൂതം രൂത കാലൻ ജിന്ന് വേറെ വേറെ പ്രേതത്തിന് പ്രേതല്ലേ പ്രേതത്തിന്റെ വേറെ വേറല്ലേ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല വെള്ളം നടക്കോടെ നടൻ അല്ല നാടകം നാടകത്തിന്റെ വേറെ ഡ്രാമ ലവ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ അത് വല്ല ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഇതിനെ 
ും <laughs> 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 നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു യാക്കുൽ നിങ്ങളുടെ ദഹനവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കുടിക്കൂ യാക്കുൽ ദിവസേന